Sanıyorum bir önceki videoda e üzeri x'in Maclaurin serisini bulmak üzereydim. Maclaurin serisinin tanımını buraya yazalım. Şöyle demiştik. fx eşittir n eşittir sıfırdan sonsuza f'in sıfırdaki n'inci türevi çarpı x üzeri n bölü n faktöryellerin toplamı. Evet, umarım bu size mantıklı gelmiştir. Çok karmaşık ve garip de gelmiş olabilir pekala. Şimdi e üzeri x'e uyguladığımızda daha somut bir şekilde görebileceksiniz. Sanıyorum bir önceki videonun sonunda f 0 eşittir e üzeri 0 yani 1 demiştim. f üssü x veya e üzeri x'in her mertebeden türevi eşittir e üzeri x. Yani f'nin sıfırdaki her türevi bu örnek için 1'e eşit. Bu süper bir şey. Bu demektir ki e üzeri 0 fonksiyon değerinde. y'nin değişim hızı x yönünde 1 birim değişim için y yönünde de 1 birim değişimdir. Ama değişim hızının değişim hızı da 1. Değişim hızının değişim hızının değişim hızı da 1. e üzeri x için x'in 0 olduğu yerde Eğimin, eğiminin, eğiminin, eğiminin, eğiminin, eğiminin, eğimi hepsi 1. Bu da bana burada gizemli bir şeyler olduğunu çağrıştırıyor. Bu sebepten de e hakkında daha derin düşünmeniz gerekir diyorum. Neyse örneğimize geri dönelim. Seriyi nasıl yazacağız ona bakalım. Serinin adına px diyelim çünkü bu bir polinom olacak. Bu örnek için f'nin sıfırdaki her türevi ne olacak? 1 olacak. Bunları burada yazmıştık. f 0 eşittir 1. f'nin sıfırdaki birinci türevi eşittir 1. İkinci türevi eşittir 1. Öyle değil mi? e üzeri x'in özelliği bu. Bütün bu terimler 1'e eşit. O zaman polinom x üzeri n bölü n faktöryellerin n eşittir n eşittir sıfırdan sonsuza toplamı olarak sadeleşiyor. Bence bu süper. Bunların hepsi 1. O yüzden sadeleştirdim. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. e üzeri x'e yakınsayan bir polinom bulabileceğimiz anlamına geliyor. Aslında burada ispat yapmıyorum. Aslında Maclaurin serisinin sonsuz toplamı e üzeri x'e sadece yakınsamıyor, e üzeri x'e eşit oluyor. Maclaurin serisinin polinomu fonksiyona her noktada yakınsar. Analizde ilerlediğimizde bunu daha ispat ağırlıklı olarak yapacağız. e üzeri x için de bu geçerlidir. Her ne kadar ispatlamasam da sözüme güvenesiz. Bazı sayılarla da test yapabilirsiniz. e üzeri x bu toplama eşittir. Peki bu toplam nedir? x üzeri 0 bölü 0 faktöryel artı x üzeri 1 bölü 1 faktöryel artı x kare bölü 2 faktöryel ve böyle devam ediyoruz. Yani e üzeri x eşittir x üzeri 0 eşittir 1. Geçen videoda sıfır faktöriyelin 1 olduğunu söylemiştim. Yani 1 artı, bu sadece x, artı x kare bölü 2, artı x küp bölü 3 faktöriyel, artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel ve sonsuza kadar böyle devam ediyoruz. İşte bu e üzeri x ve bence bu inanılmaz. 2.7 küsur değeri olan bileşik faizden bulduğumuz e sayısının bir Maclaurin serisi olarak yazılabilmesi çok güzel bir şey. Yazdığımız zaman 2.7 falan filan biraz çirkin bir sayı. Üstlü ifadelerin sonsuz toplamını yazdığımızda çok güzel bir ritim yakalıyoruz. Belirgin bir örüntü, bir şablon var. Şimdi kim tahmin ederdi ki e üzeri x bu kadar basit bir şekilde ifade edilebilsin? Ayrıca x'in 1'e eşit olduğu durumu düşünelim. e üzeri 1 nedir? İki tarafta da x yerine 1 koyuyoruz. e üzeri 1 eşittir e. Şimdi tüm x'lerin yerine 1 koyalım. 1 artı 1 artı 1 bölü 2 faktöriyel artı 1 bölü 3 faktöriyel artı 1 bölü 4 faktöriyel artı 1 bölü 5 faktöriyel ki bu da inanılmaz yine. e sayısının bir başka tanımına rastladık. e eşittir 1 bölü n faktöriyelin n eşittir sıfırdan sonsuza toplamı. Bu da inanılmaz. Artık e için iki tanımımız var. Şu şimdi bulduğumuz tanım ve bir de koyu pembeyle yazacağım bileşik faizden elde ettiğim tanım var. 1 artı 1 bölü n üzeri n'in n sonsuza yaklaşırken limiti. 
Bu da e'ye eşit. Bu garip sayının her yerde ortaya çıkması bence çok heyecan verici. Bu size doğal gelmeyebilir ama bence çok güzel. Bileşik faizde, özellikle sürekli bileşik faizde ortaya çıkan bir sayı. Ama bu daha da basit. 1 bölü sayıların faktöryellerinin toplamını alıyoruz. Var olan tüm sayılara bunu uygular ve toplama alırsam e sayısını elde ederim. Bence bu inanılmaz bir şey. Sıfırdan sonsuza tüm sayıların 1 bölü faktöryellerinin toplamı e'yi veriyor. Evet, umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Neyse, birkaç fonksiyonun daha Maclaurin serisini bulacağız. Sonra daha da inanılmaz bir şeye değineceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.